To view this video in English, please click the link given above. In the 10th class, we will learn from Biology My Passion. We will learn from the Carbon and its Compound. We will learn from the Soaps and Detergents. We will learn from the Carbon and the Element. We will learn from the Hydrocarbons and Elements. We will learn from the Soap and Detergents. We will learn from the Soap and Detergents. This soap is a hydrocarbon. That is the carbon compound. That is why we are using this soap. If we are using the soap, we are using the concept of the soap. That is why we are using the soap. We are using the alcohol in the compound. We are using the alcohol in the compound. We are using the alcohol in the compound. That is the reaction of the two reactions. The esterification reaction. अरे अपूर्व आई एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन ला इन्दर ने संभव किया ना द कार्बोसिल ग्रुप पर आता है इधर CS3COO इच इधर इंदर ना एथेनोइक एसिड आना एथेनोइक एसिड अ एथेनोल माय रिएक्टी इधर पूर्व उरी मॉलेक्यूल ऑफ वाटर पड़ता हुआ इटा इधर इंदर डाई उरी स्वीट स्मेलिंग अनेक फ्रूट्स इन्हें इधे एस्टर है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला इटा प्रवृत्ति के मोड़ नमक का तीर्षी कितना नहीं था ना ये अल्कोहल का तीर्षी कितना था ता इधर CH3 CH2 OH अता इधर ये OH के ग्रुप जेन ना ये अल्कोहल वाला इटा अटैच इधर तारे अल्कोहल वाला इटा मारनो पागल हम इवरे कार्बोक्सिलिन के एंड इतने होंगे ना CH3 COO अधिले किन्� नमले सोप आई टू बियो किन्हें दा सोडियम अलंगिल पोटैशियम सॉल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आना दा इधर फैटी एसिड इंडे कोडे सोडियम अलंगिल पोटैशियम सॉल्स आ चेयर ना दा इटा ना नमले बियो किन्हें दा ये वाले रिएक्शन नमले पराई ना पेरी आना सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कारण हम इधर स अब इंगेन नाम को किटम बोल, ये CH3COO N ने नंबर आएगा ना, नाम का रे उधर कार्बोक्सिल ग्रुप भी कोडी, उधर सोडियम कोडी ऐड ये देता ना। अब नमले साधारण ने ऐड शो पुण्डा का नंबर आएगा ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आना, ना ये द CH3, CH2, 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 इंगेन नींड बोल, ओके? अदर इंदर नंबर आएगा स्टीयर के आसरे, पामेटी के आसरे, इन्हीं ऑयल साना नमले उपयोग किया रहता है। पावे के लिए लम लॉन्ग कार्बन चेन साना उल्लाद है। नमले कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखते पड़ी चुवे ले। कार्बन कार्बन ना उरी सेल्फ लिंगिंग प्रॉपर्टी होता है। अपन इपड़े नमले बोल पामेटी के आसरे ने कारी रहता है। पदिन सोडियम अंदर चेहरे आया हूँ, ओके? अपूर्व इतने नमले पराई ना पेरा ना सोप। तो ये भाग इतने नमक का आर अंदर डिका। इधर वेरिएबल ग्रुप आना, इधर बसे और एक कांस्टेंट आना। तो नमक क्या करना है इधर आर सी ओ ओ एन ए। तो इधर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अलग ही मटेरियल सॉल्ट इधर आना पोटैशि� आगा ये सोडियम पोटैशियम सॉल्ट तो ना का पढ़ाई ना दा ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले टेज़ एरिम बोल अदर माइल्ड एक्शन है वेरी नोलो अदर गुण देने अदर सुरेश तो माइल्ड तमंग तमंग ना शरीर अतिला क्लेंसिंग एक्शन है वेंडी टा उपयोग किया पट अपन सोप ना पढ़ाई ना दा उरे क्लेंसिंग एजेंट आना प और एक स्ट्रॉंग अल्कली बोले सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले लो अल्कली में इटा प्रवर्तित के मोड नमक के इंदु गिट्टम सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट हैसे प्लस अल्कोहल तिरछे गिट्टम अलग बेटा नमले पोटैशियम हाइड्रोक्साइड बोले चल पोटैशियम सॉल्ट गिट्टम सोडियम आइलम पोटैशियम आइलम ये अंडे नमक का सोप आइटा � Indonesia 
ഈ ഓയിലും വെള്ളവും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും കൂട്ടുകാരല്ല നമുക്കറിയാമല്ലേ ഓയിലും വെള്ളവും എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓഫ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് ലോങ് ചെയിൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയത്തിന് പകരം എന്ത് വരാം ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം സി ഒ ഒ ഉണ്ട് സി ഒ ഒ എൻ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പാർട്ട് ആർ പാർട്ട് സി ഒ ഒ എൻ എ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോങ് ചെയിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ഹെഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതൊരു അയോണിക് എൻ ആണ് അല്ലേ ഈ അയോണിക് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ എൻ ആണ് ഈ അയോണിക് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാം എന്താണ് വെള്ളത്തിൽ അരിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ ഈ പോളാർ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്നാണ് ഫിലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ലവിംഗ് ആണ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് വെള്ളത്തിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ടെയില് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഫിയർ എന്ന പേടി ഏതിനോടെങ്കിലും ഉള്ള പേടിയൊക്കെ പലതരം ഫോബിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ മീൻസ് എന്താണ് വെള്ളം വെള്ളത്തിനോടാണ് ഫോബിയ പക്ഷെ ഇവിടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫോബിയ അല്ല ഈ കെമിക്കൽ ഫോബിയ ഇവിടെ ശരിക്കും ഫോബിയ എന്ന ലിറ്ററൽ മീനിങ്ങിലും അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് വെള്ളം ഇഷ്ടമല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പോളാർ ആണ് ഇതിന് അയോണിക് കണ്ടീഷൻ ഇല്ല ഇതൊരു ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ചെയിൻ അല്ലേ അതിൽ അയോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വെള്ളത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പക്ഷെ അതിന് ഓയിലിന് ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ഓയില് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് അവർ രണ്ടും ഒരേ കൂട്ടുകാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സോപ്പിന്റെ ഒരു മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ വരച്ചത് അപ്പൊ ഈ സോപ്പിനെ നമുക്കറിയാം എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഷർട്ടിൽ അഴുക്കുണ്ട് അതിൽ എന്റെ കയ്യിൽ സോപ്പ് കൊണ്ട് പക്ഷെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ നനയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല സോപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം വെള്ളം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സോപ്പ് അതിൽ അലിയണം അല്ലെ സോപ്പ് അലിഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതാണ് ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂള് ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരെല്ലാരും കൂടെ ഈ ഡേർട്ടിന്റെ ചുറ്റും വന്നങ്ങ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ ഈ സോഡിയത്തിന് അഴുക്കനെ ഇഷ്ടമല്ല സോഡിയത്തിന് എന്താ വെള്ളത്തിനെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് വെള്ളത്തിന്റെ സൈഡിലോട്ട് നിൽക്കും അതേസമയം ഈ വാലിന് അഴുക്ക അതായത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഇഷ്ടം അത് അവിടോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ആ അഴുക്കൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഒലച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നനയ്ക്കാനും ചിലപ്പോൾ ഒരച്ച് കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രഷ് ഇട്ട് കഴുകും അല്ലെങ്കിൽ ചില നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് നനയ്ക്കാറുണ്ട് അതല്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കമ്പിട്ട് അടിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണെങ്കിൽ അജിറ്റേറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നനയ്ക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം അതിലിങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും വിട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തേലും ഒരു പാച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇളങ്ങി ഇങ്ങ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പോരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു കൊളോയിഡൽ നേച്ചറിൽ വരും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇമൾഷൻ ഇമൽഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് കൊളോയിഡൽ ഫോം അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരേപോലെ ഡിസ്പേഴ്സ് ആവും അല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അടിഞ്ഞു കിടക്കുകയല്ല ഒരുപോലെ ഡിസ്പേഴ്സ് ആയി ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അഴുക്ക് മുഴുവൻ എവിടെ വന്നു ഈ സോപ്പ് മോളിക്യൂൾ പിടിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വന്നു അപ്പോഴേക്കും ആ വെള്ളത്തിന്റെ കളർ മാറും കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് വേറെ വെള്ളത്തിൽ വീണ്ടും റിൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴും ഇതേ ഇനിയും കുറച്ച് സോപ്പ് മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി ഇതേപോലെ ബാക്കി അഴുക്കിനെയും കൂടി വലിച്ചെടുക്കുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം കമത്തി കളയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി സോപ്പ് എല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞു എന്ന് വ്യക്തമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അതിനെ ഉണക്കി ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് സോപ്പിന്റെ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ അപ്പൊ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പ്രധാന പോയിന്റ്സ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് സോപ്പ് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം സോൾട്സ് ഓഫ് ലോങ് ചെയ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റിയറിക് ആസിഡ് പാമിറ്റിക് ആസിഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ
ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയുള്ള വെള്ളം അതായത് വെള്ളത്തിൽ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഹാർഡ് വാട്ടർ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി നോക്കിയാൽ അതായത് അത് എത്രത്തോളം സോപ്പിനെ അലിയിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണോ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ പ്ലെയിൻസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൈപ്പിൽ കൂടിയൊക്കെ വരുന്നത് സാധാരണ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കിണറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീംസ് അത് അരുവിയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വെള്ളമൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡീസലൈനേറ്റഡ് വാട്ടർ ആണ് അതെല്ലാം കുറച്ച് ഹാർഡ് വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അത് പൈപ്പിലൊക്കെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു വെള്ള പാച്ച് പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഈ ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും അയോൺസ് ആ വെള്ളത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ വെള്ളം എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്താണ് കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും അയോൺസ് ഉള്ള വെള്ളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ ഞാനിപ്പോൾ സോപ്പ് ഇട്ട് നനയ്ക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സോപ്പ് എടുത്ത് ഉരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഈ സോഡിയം അയോൺ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കാൽഷ്യവും മഗ്നീഷ്യവും വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോപ്പിനെ വെള്ളത്തിലോട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇവർ പറ്റി പിടിച്ചങ്ങിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇമൽഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് സോപ്പ് വെള്ളത്തിലെ ഡേർട്ടിനെ അടുത്ത് പോയി മിക്സിയിൽ ഉണ്ടാക്കി അത് പുറത്ത് വന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ നടക്കും ഇവിടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സോപ്പിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ സോപ്പ് മോളിക്യൂളിന് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും പതയൊന്നും വരുന്നില്ല എപ്പോഴും പത വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ ഇവിടെ പതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അൺഡിസോൾഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നേരമൊക്കെ തുണിയെ നനച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്ക് അതായത് പത വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു വൈറ്റ് കളർ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും അതല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഓവിന് അടുത്ത് നോക്കി അതായത് ഡ്രെയിനിന് അടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതയ്ക്ക് പകരം ഒരു വെള്ള ഒരു ലെയർ പോലെ ഒരു നോൺ സോലിബിൾ ഇൻസോലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക ഒരു ലെയർ കാണും ഒരു പതയല്ല പക്ഷേ ഒരു വെള്ള കളർ ലെയർ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക അപ്പോൾ ഹാർഡ് വാട്ടറിൽ കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം അയോൺസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് സോപ്പ് മോളിക്കുളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് സ്കം ഉണ്ടാവും സ്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസോലിബിൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ക്ലെൻസിങ് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് വരണം ഡിറ്റർജൻസ് ഈ ഡിറ്റർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന്റെ സോൾട്ട് അല്ല സൾഫോണിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം സോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ സോ സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് സോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെസ് സോഡിയം സോൾട്ട് ഓഫ് സൾഫോണിക് ആസിഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമോണിയം സോൾട്ട് വിത്ത് ക്ലോറൈഡും ബ്രോമൈഡും ഒക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വീര്യം കൂടിയതാണ് ഈ സോപ്പ് പോലെ അത്ര മൈൽഡ് അല്ല നമ്മൾ ഈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മൈൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചാലും വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് കാരണം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി വീര്യം കൂടിയ ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു ഹാർഷ് ഇഫക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ കുറെ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എന്തിനുള്ളതാണ് തുണി നനയ്ക്കാൻ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ട്രോങ് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ കാൽഷ്യത്തിനെ മഗ്നീഷ്യത്തിനെ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല അവർ വന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ പണി നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരങ്ങ് പതയുണ്ടാക്കും അവർ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ച് നടന്ന് നിറച്ച് പതയ
whereas detergents can be used in soft water or hard water. Then uh, so detergents, uh, sorry, soaps are biodegradable. They are not that harmful. Whereas detergents are non-biodegradable. So they are not environmental friendly also. Well, there are three concepts under the other night of Mansla in the Karino. We throughout the chapter, the La Points in your cover is the Tunda, Ningal Kende, teaching Ishta Pedanangal, Thirsiata, comment box, Lena Rikanam, and then give a dear encouragement under Yadabola than a Ishta Pedrina, Ningal like Yanam, Ningal friends like a share Yanam, open the channel, subscribe with the Tilingal, subscribe and chain them. Thank you for watching Biology My Passion.